ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കീബോർഡുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡ് ആൻഡ് ഐഡിയൽ കീബോർഡ് ഇന്ന് സാധാരണയായി എല്ലാ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന കീബോർഡാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡ് അഥവാ കോട്ടി ലേ ഔട്ട് കീബോർഡ് യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡ് നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് കോട്ടി ലേ ഔട്ട് കീബോർഡ് ആദ്യമായി നിലവിൽ വന്നത് ഷോൾസ് ആൻഡ് ഗ്ലിഡൺ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലാണ് വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് നാം ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കീകൾ പരസ്പരം ക്ലാഷ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കീബോർഡിൽ ഇത്തരത്തിൽ കീകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോട്ടി ലേ ഔട്ട് കീബോർഡിനെ യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡ് എന്നും വിളിക്കുന്നു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണയായി ക്യാരേജ് റൈറ്റിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ നാം ക്യാരക്ടർ കീസ് ഉപയോഗിച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡിഗ്രി ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പേപ്പറിൽ ഇംപ്രഷൻ പതിയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ നാം നോൺ ക്യാരക്ടർ കീ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാരേജ് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഒരു ഡിഗ്രി മൂവ്മെന്റ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ പേപ്പറിൽ ഇംപ്രഷൻ ലഭിക്കുന്നില്ല മൂന്നാമതൊരു തരം കീയാണ് ഡെഡ് കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഡ് കീ പേപ്പറിൽ ഇംപ്രഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ക്യാരേജിന് മൂവ്മെന്റ് ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ഡെഡ് കീ ലഭ്യമല്ല എന്നാൽ മലയാളം ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഡെഡ് കീയാണ് ചന്ദ്രകല മലയാളം ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലെ ഡെഡ് കീയാണ് ചന്ദ്രകല എന്നും എച്ചുമാണ് ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലെ മാസ്റ്റർ കീകൾ എയും സെമീകോളനുമാണ് ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലെ ഗൈഡ് കീകൾ ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലെ ഹോം കീകളാണ് എ എസ് ഡി എഫ് ആൻഡ് സെമിക്കോളൻ എൽ കെ ജെ ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗൈഡ് ഫിംഗേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലിറ്റിൽ ഫിംഗേഴ്സ് ആണ് ദേവനാഗരി ടൈപ്പ് റൈറ്റർ അഥവാ ഹിന്ദി ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ആകെ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് സിംബൽസും നാൽപ്പത്തിയാറ് ലെറ്റേഴ്സുമാണുള്ളത് എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ആകെ നാൽപ്പത്തിനാല് ക്യാരക്ടർ കീസ് കാണപ്പെടുന്നു ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ഓരോ ടൈപ്പ് ബാറും രണ്ടു ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പർ കേസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ലോവർ കേസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ കാണപ്പെടുന്ന നോൺ ക്യാരക്ടർ കീകളാണ് ഷിഫ്റ്റ് കീ ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് കീ റിലീസർ ടാബുലേറ്റർ മാർജിൻ റിലീസർ റിബൺ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ പേഴ്സണൽ ടച്ച് റെഗുലേറ്റർ ബാക്ക് സ്പേസർ സ്പേസ് ബാർ എന്നിവ ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലെ ആകെ ഷിഫ്റ്റ് കീകളുടെ എണ്ണം രണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് കീകൾ ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പർ കീസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നാം ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ഷിഫ്റ്റ് കീ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലിറ്റിൽ ഫിംഗേഴ്സിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് എന്നാൽ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ അപ്പർ കേസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് തുടർച്ചയായി ലഭിക്കുന്നതിന് നാം ഷിഫ്റ്റ് ലോ കീ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ആകെ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ലോ കീ ആണ് ഉള്ളത് ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ മാർജിനൽ റിലീസർ കീക്ക് പ്രധാനമായും മൂന്ന് ഉപയോഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമതായി നാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന മാർജിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ മാർജിനൽ റിലീസർ കീ ഉപയോഗിക്കുന്നു രണ്ടാമതായി പേപ്പറിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് മാർജിനിൽ ഒരു വാക്ക് പൂർണമായും ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ മാർജിനൽ റിലീസർ കീ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം മൂന്നാമതായി പേപ്പറിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മാർജിനിൽ മാർജിനൽ നോട്ട്സോ പാരഗ്രാഫ് നമ്പേഴ്സോ ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർജിനൽ റിലീസർ കീ ഉപയോഗിക്കാം ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ നാം ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കീകൾ പരസ്പരം ജാമാകാൻ ഇടയായാൽ അതിനെ റിലീസ് ചെയ്യിക്കാൻ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന കീ ആണ് കീ റിലീസർ ക്യാരേജിനെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു നോൺ ക്യാരക്ടർ കീ ആണ് ബാക്ക് സ്പേസർ ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലെ ടാബുലേറ്റർ കീക്ക് പ്രധാനമായും 
മൂന്ന് പാർട്സ് ഉണ്ട് ടാബുലേറ്റർ ബാർ ടാബുലേറ്റർ സെറ്റ് കീ ആൻഡ് ടാബുലേറ്റർ ക്ലിയർ കീ ടാബുലേറ്റർ കീക്ക് പ്രധാനമായും രണ്ടു ധർമ്മങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമതായി ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഇൻറ്റൻറ് ചെയ്യാനും രണ്ടാമതായി ഡേറ്റ കോളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനും ടാബുലേറ്റർ കീ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ റിബൺ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ സ്ഥാനം കീബോർഡിന് വലത് വശത്താണ് റിബണിൻ്റെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻറ്റിന് സഹായിക്കുന്നത് റിബൺ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് ബൈക്രോം ഡിവൈസ് ലിവർ റിബൺ സ്വിച്ച് എന്നിവയാണ് റിബൺ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ മറ്റു പേരുകൾ നാം സ്റ്റെൻസിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന റിബൺ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് വൈറ്റ് ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ സ്പേസ് ബാറിൻ്റെ പൊസിഷൻ കീബോർഡിന് ഏറ്റവും താഴെയായാണ് നാം സ്പേസ് ബാർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് തമ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് ലഭ്യമാകാൻ സ്പേസ് ബാർ ഉപയോഗിക്കാം ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ക്യാരേജിനെ റൈറ്റിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന നോൺ ക്യാരക്ടർ കീയാണ് സ്പേസ് ബാർ സ്പേസ് ബാറിന് ഡോഗ് ബ്ലോക്കുമായി ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് പേഴ്സണൽ ടച്ച് റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ടച്ച് കൺട്രോൾ നാം ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കീകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ബലത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പേഴ്സണൽ ടച്ച് റെഗുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ പേഴ്സണൽ ടച്ച് റെഗുലേറ്ററിൽ ഒന്നു മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ ക്രമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു പേഴ്സണൽ ടച്ച് റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ സംഖ്യ ഉയർന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാം കീകൾക്ക് അല്പം കൂടുതൽ ബലം കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നാൽ പേഴ്സണൽ ടച്ച് റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ സംഖ്യ കുറഞ്ഞ അളവിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ടച്ച് കൊണ്ട് തന്നെ കീകൾ പേപ്പറിൽ ഇംപ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റ് പി എസ് സി പാഠഭാഗങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾക്കായി യെസ് ലാണേഴ്സിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിംഗ് ദിസ് വീഡിയോ